সম্মানিত হাজিরিন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তালার কত যে নিয়ামত আমাদের প্রতি রাত দিন নাজিল হচ্ছে আমরা ডুবে আছি অনেক কষ্টেও আছি এটাও ঠিক পরীক্ষা নিরীক্ষা আছে কিন্তু কষ্টের তুলনায় যদি নিয়ামতগুলোকে গণি নিয়ামতের সংখ্যা অনেক বেশি হবে কষ্টের তুলনায় আল্লাহ তালা বলেছেন তোমরা যদি আল্লাহ নিয়ামতগুলো গণো তাহলে গুণে শেষ করতে পারবে না কিছু কষ্ট থাকার কারণে মাঝে মাঝে কষ্টটা এত বড় হয়ে উঠে আর এতগুলো শত শত নিয়ামত আল্লাহ তালা দিয়েছেন ওগুলো আমাদের কাছে একদম লুকিয়ে যায় হারিয়ে যায় নাই হয়ে যায় না পাওয়ার কষ্টটাই খুব বড় হয়ে ফুটে ওঠে আল্লাহ তালা বলেছেন তোমার কি দিয়েছি দেখো তোমার শরীর দিকে তাকাও চোখ দিয়েছি কান দিয়েছি নাক দিয়েছি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দিল দিয়েছি এগুলো পেয়ে তোমরা কি আল্লাহ শুকর গুদার হও আল্লাহ তালা আমাদেরকে অনেককে শারীরিকভাবে সুস্থ রেখেছেন ছেলে মেয়েগুলো দান করেছেন সুস্থ আছে আল্লাহ দিলে ঘর আছে থাকার মতো বাড়ি আছে খাওয়া দাওয়ার আছে অভাব অনটনে না খেয়ে আসি কে আজ কয়েকদিন একজনও আছে কি এখানে সোফান হলে একজনও তো তো কাজেই আল্লাহ তালা শুকর আদায় করা উচিত আর যদি আল্লাহ তালা কোনো কষ্টে রেখে থাকেন কোনো সময় সেটার জন্য একটু সবর করতে হবে পরীক্ষা হচ্ছে আর ইমান হচ্ছে দুটো শকর এবং সবর এই দুটা মিলে ইমানের দুটো অংশ মিলে ইমান পূর্ণাঙ্গ হয় শকর আমাদের সবারই করতে হয় সবাই আল্লাহ নিয়ামত পায় মুসলমান অমুসলিম দিন ওয়ালা বেদিন সবাই কিন্তু আল্লাহ তালার দিন পাওয়া নিয়ামত পাওয়া ইমান পাওয়া এবং দিনদারির মতো নিয়ামত পাওয়া হচ্ছে সবচেয়ে বড় নিয়ামতের অধিকারী হওয়া কেউ যদি অনেক কিছু সম্পদ পেয়ে যায় কিন্তু এই দিনের মতো নিয়ামত ইমানের দৌলত তাকোয়া পরহেজগারি আল্লাহর ইবাদত থেকে বঞ্চিত থাকে সে সবচেয়ে বড় নিয়ামত থেকে বঞ্চিত আছে আল্লাহ তালা এই দিনের নিয়ামত যারা পেয়েছে তাদেরকে তিনি বললেন আল্লাহ তালার এই দানটা পেয়ে তারা যেন খুশি হয়ে যায় এবং তারা যেন এতিন করে যে যারা এই দিনকে মিস করেছে তারা যদি অগাধ সম্পদের মালিক হয়ে যায় তার চেয়ে এই দিনটার দাম অনেক বেশি অনেক বড় নিয়ামত এটার জন্য আমার দিন তার বান তারা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে আল্লাহ তালা আমাদের কিছু সংবাদ দিয়েছেন তিন নবী রাসুল পাঠিয়েছেন হে নবী আপনাকে পাঠিয়েছি সাক্ষ্যদাতা হিসাবে সুসংবাদ দিয়ে সতর্ককারী হিসাবে আল্লাহর দিকে মানুষকে আল্লাহর হুকুমে ডাকার জন্যে এবং আপনাকে একটি আলোক উজ্জ্বল প্রদীপ হিসাবে পাঠিয়েছি আপনি মোমেন দিকে সুসংবাদ দান করুন তাদের জন্য বিরাট অবদান বিরাট দান অপেক্ষা করছে সেটা হচ্ছে জান্নাত আর এই আল্লাহ তালার দানকে পাওয়ার জন্য আমাদের যেটা করা দরকার নিয়ামতগুলোকে শোকর আদায় করা দরকার নিয়ামতগুলোকে আল্লাহর এবাদত বান্দেগি আল্লাহ তালার ফর্মাবরদারির ক্ষেত্রে ব্যবহার করা দরকার কোনো নিয়ামতকে যেন আল্লাহ তালার গুণা কামাইয়ের জন্য ব্যবহার না করি চোখ একটা নিয়ামত এই চোখকে দিয়ে গুণা কামাই করব হাত একটা নিয়ামত এই হাতকে দিয়ে গুণা কামাই করব অর্থ সম্পদ একটা নিয়ামত এটাকে খরচ করে গুণা কিনব কোন একটি নিয়ামতকে যদি গুণার জন্য ব্যবহার করি তাহলে আমরা অপরাধী হয়ে যাব ক্রিমিনাল হয়ে যাব আল্লাহ নিয়ামতকে আল্লাহর কাজে আদায় করতে হয় ব্যবহার করতে হবে আর আল্লাহ তালা শুকর গুদার হওয়া লাগবে সকাল সন্ধ্যা আল্লাহকে ডেকে ডেকে তাসবিগুলো পড়ে নামাজ পড়ে এবাদত করে করে আল্লাহ তালার শোকর আদায় করতে হবে আল্লাহ তালা শোকর আদায় করার জন্য আল্লাহ তালা বলছেন যে বেশি করে শোকর করো তাহলে আমিও তোমাদেরকে আমাকে বেশি করে স্মরণ করো আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব আমার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করো অস্বীকৃতি দিও না এখন আল্লাহ তালার শোকর আদায় করতে বলেছেন কেউ কেউ বলেন যে এত শোকর চান কেন আল্লাহ তালা দিছেন দিলেই তো হলো আর কি আল্লাহ তালা চান কেন মানুষ শোকর আদায় না করলে আল্লাহ তালা মুশকিলে পড়ে গেলেন কেউ নাই শোকর আদায় করার জন্য অসুবিধায় পড়ে গেলেন নাকি কখনো নয় আল্লাহ তালা বলেন তোমরা যদি শোকর আদায় করো তোমরা যদি কুফরি করো না শোকরি করো তাহলে মনে রেখো আমি তোমাদের কাছে মোটেই কোনো কিছু ঠেকা নই কোনো অসুবিধা নেই আমার তবে তিনি চান না যে তোমরা এই না শোকরি করে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাও শোকর আদায় করলে তোমাদেরই কাজে লাগবে কারণ যে ব্যক্তি শোকর আদায় করে তাকে আমি আরও বাড়িয়ে দেই তো বাড়িয়ে দেওয়াটা শুধুমাত্র দুনিয়ার কিছু টাকা বাড়াই দিলেই খুশি হয়ে গেলাম নাকি বাড়িয়ে দেওয়া আসল বাড়িয়ে দেওয়া তো হবে আখেরাতে তবে দুনিয়াতেও আল্লাহ তালা আরও নিয়ামতকে 
ধরে রাখবেন বাড়িয়ে দেবেন আর যদি তোমরা নাশকর হয়ে যাও তাহলে মনে রাখো আমার আজাব অত্যন্ত কঠিন সেটা তোমাদেরকে পেয়ে বসবে তিন তরিকা আল্লাহ শকর আদায় করতে হয় একটি হচ্ছে যিনি দিয়েছেন দান করেছেন সেটার স্বীকৃতি দেওয়া মনে মনে সব সময় কি কি নিয়ামত আল্লাহ তালা আমাকে দিয়েছেন এগুলো মাঝে মধ্যে একটু মনে করি খাই ভোগ করি আর ভুলে যায় যিনি দিয়েছেন তার প্রতি শুকর আদায় করি এই জন্য যে ব্যক্তি খেয়ে শুকর আদায় করে আল্লাহ তালা তাকে খুবই পছন্দ করে আর যে ব্যক্তি শুকর আদায় করে না অকৃতজ্ঞ আল্লাহ তালা তাকে অপছন্দ করে তাহলে মুখে মানে অন্তর দিয়ে ফিল করা নিয়ামতগুলো আর সুযোগ হলে মুখে বলা আলহামদুলিল্লাহ কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি কথাটাকে ভালো করে বলে আল্লাহ খুশি হবেন আলহামদুলিল্লাহ কষ্টের মধ্যেও আলহামদুলিল্লাহ বলা উচিত আর এই নিয়ামতকে নেক কাজে ব্যবহার করা যেন গুণার কাজে ব্যবহার না হয় আমাদের এই শুকরের নিয়ামত নিয়ামতের শুকর আদায় করতে হবে সকালে সন্ধ্যায় দিনে রাতে চলা ফিরায় শোয়া অবস্থায় যখনই যে হালতে আছি কোনো সময় সুখী আছি তাও আলহামদুলিল্লাহ কষ্টে আছি তাও আলহামদুলিল্লাহ বলে সবর করতে হবে অসুস্থ অবস্থায় শুকর আদায় করতে হবে সুস্থ অবস্থায় যেমন শুকর আদায় করতে হবে কোনো অবস্থাতেই না শুকরি করার কোনো সুযোগ নাই আল্লাহ তালা বলেন আমি বান্দাদেরকে সৃষ্টি করলাম কিন্তু অল্প বান্দাই শুকর গুজার হলো পৃথিবীর মেজরিটি মানুষ আমার কথাই আমি চিন্তা করি আমি কি বেশি সময় আল্লাহ শুকর আদায় করি না অভাব অনটনের চিন্তা কোনটা অসুবিধা আছে ওইটা বেশি আমার মাথায় ঢোকে প্রত্যেকের চিন্তা করলে বুঝবো যে বোধ শুকর আমি খুব কম করে থাকি না শুকরি আমার মধ্যে বরঞ্চ বেশি আল্লাহ তালা বলেন আমি হেদায়ত দিলাম লোকদেরকে তো কেউ শুকর গুজার হয়ে গেল কেউ অকৃতজ্ঞ হয়ে গেল আর যে ব্যক্তি শোকর আদায় করে তার নিজের কাজেই লাগবে আল্লাহ তালা খুব উপকার করে বসলো আল্লাহকে অনেক এহসান করে বসলো এটা কিছু না তার না শুকরি আল্লাহ তালার জন্য কোনো কষ্টের কারণ নয় কিন্তু তার নিজের ক্ষতি হয়ে যাবে প্রত্যেক দিন শোকর আদায় করতে হয় একটি দোয়া তিনি শিখিয়েছেন যে প্রত্যেক দিন সকালে কেউ যদি বলে আল্লাহ আপনি যত নিয়ামত আমাকে দিয়েছেন বা কাউকে দিয়েছেন এগুলো আপনার কাছ থেকে একলাই এসেছে আর কেউ দেয়নি আর আপনার কোনো শরিক নেই সমস্ত প্রশংসা এবং শকর আপনার জন্যে এই শকরটা যদি আদায় করে সকালবেলায় বলে তাহলে সারা দিনের শকর আদায় হয়ে গেল আর এই দোয়াটা যদি সন্ধ্যাবেলায় পড়ে তাহলে সারা রাত্রের শকর আদায় হয়ে গেল হেসনুল মুসলিম এই দোয়াটা পাবেন তবে আল্লাহ তালার এই বান্দাগুলোকে শকর আদায় করতে দেয় না শয়তান সে চায় বন্দারা বেশি করে না শুকরি করুক এবং সে সেই জন্য বলে বলেছে যে আমি ডান দিক থেকে আসবো বাম দিক থেকে উপরের থেকে নিচের থেকে সামনে থেকে পেছন থেকে আর আপনি পাবেন এদের অধিকাংশ না শুকর আপনাকে আল্লাহ তালাকে বলতেছে আপনি দেখবেন অধিকাংশ বান্দা না শুকর হয়ে আসে তো শয়তান বোধ আমাদের পিছনে অনেক কামিয়াব হয়ে গেল আমাদেরকে না শুকরের দিকে ঠেলে দিয়ে এই জন্য রসুল্লাহ সাল্লাম এ শকরের দোয়াটাকে বেশি পছন্দ করতেন তিনি মাদ রাজি আল্লাহ আনুকে বললেন আমি তোমার খুব পছন্দ করি মাদ খুব মহাব্বত করি তারপরে বললেন মাদ একটা জরুরি কথা প্রত্যেক নামাজের পরে মিস করো না এই দোয়াটা পড়তে আল্লাহ মা আইনি আল্লাহ দেখরিকা ও শুক্রিকা ও হোসনিয়া এই বাহাদা দেখ হে আল্লাহ আমাকে সাহায্য করেন আমি যেন বেশি করে আপনার দেখরি করতে পারি শুকর করতে পারি আর সুন্দর করে এ বাদত করতে পারি এক ব্যক্তি বলছিল একই দোয়া নবী করিম সাল্লাম শুনতে পেলেন দোয়াটা ছিল আলহামদুলিল্লাহ হামদান কেফির তৈ এবং মোবারক ফি আল্লাহর প্রশংসা অনেক অনেক বেশি প্রশংসা খুব পবিত্র ভালো প্রশংসা এবং খুব বরকতওয়ালা প্রশংসা এই দোয়াটা তিনি করলেন নবী করিম সাল্লাহ আলাম বললেন এই দোয়াটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে তিরিশ জনের উপরে ফেরেস্তা দৌড় দিল কে এই দোয়াটা উঠেই আল্লাহর কাছে নিয়ে যাবে তো এইরকম সুন্দর সুন্দর দোয়াগুলো যদি আমরা হেসনুল মুসলিম অথবা অন্য দোয়ার কিতাব থেকে মুখস্থ করি আর আল্লাহকে ডাকি আমাদের কত বড় কামিয়াবি হয়ে যাবে আর দিন চলে গেল রাত চলে গেল এই দোয়াগুলো পড়লাম না শকর আদায় করলাম না নাশকর হয়ে চলে গেলাম আজকে সাতজনের জানাজা পড়বো আমরা তাদের কি আরেকবার আলহামদুলিল্লাহ পড়ার সুযোগ হবে আল্লাহ তালা এখনও সুযোগ দিয়েছেন আল্লাহকে ডাকি বেশি করে আল্লাহ তালা যেন আমাদেরকে তৌফিক দান করেন তারা আর কমপ্লেন করবে না আমার এত অসুখ গেলো এত কষ্ট গেলো আমার 
না খেয়ে আসি খেয়ে আসি কে আমাকে ওনাকে গালি দিয়েছে আর কমপ্লেন করবে আর কিছুই না শুধু এখন আমি কি নিয়ে আসলাম কি নিয়ে আসলাম আল্লাহ তালা আমাদেরকে এরকম ভালো কিছু নেওয়ার তৌফিক দান করবে